，这就是玉主的力量吗？统帅大人，糟糕，广岛连接中断了。彻底摆脱他们的威胁。白虎楼统帅，明玉，你们的统帅江天辰已经与哈格雷夫大人谈判达成停战协议，你竟然还不松手！难道他用飞船系统给白虎楼发了求救信号？是诺兰山攻击我三府山麾下罗峰才行。诺兰山是蓄谋攻击，但尚未造成危害。反而是你出手狠辣，使我部下遭受极大损失。此事到此为止，否则你就是违反停火协议，我就得找剑天臣谈谈了。之后直接威胁到罗峰的生命安全，便不再受停战协议庇护。届时，我可以决定你的生死。若这种强势是宇宙的铁律，你改不了，江天臣也改不了。抱歉了，龙峰。三福山还不已和白虎楼彻底撕破脸。我理解您的决定。接下来有何打算？我们要尽快赶回地球。诺兰山家族的第三波袭击将在两年后到达，得早做准备。你虽然放弃了一百颗生命星球的所有权，但我还是决定给你们五颗作为庇护所。另外，再送你们一件低五级轨道炮。届时可能会用上。多谢明玉先生。还有一年零二百五十三日，我要你们的飞船启动全航速模式，提早到达，打他们个措手不及。这样是会快很多，但返航的燃料便所剩无几。你们的主要任务本就是夺下地球的机械座飞船，其中必有所需燃料，另外必须杀死罗峰。只要地球成为无主之地，我们便可将其培养成奴隶星球。他的家人
你们更要重点照顾，明白吗？是是。在宇宙中倚仗他人庇护终不长久，要想保护地球，自己变强才是王道。看来比诺兰山家族的对抗还远未结束，还好我们有这四十八件从界中界兑换的宝物。我已委托宇宙星河银行托卖这些宝物，约定在白兰星交接，换取的资金应该足以让我们提升战备。嗯，不过我现在有另一重担心，布洛林得到传承水晶球的力量，会不会再来找我们麻烦？你好，你要取出的物品保密性极高，需要三重密码解锁。传承水晶球吗？有了它，皇位对你来说就是手到擒来。托传承的有缘人，我会解锁秘法中的隐藏区块，里面包含卡布界主的全部秘法。从今天开始，你就是卡布界主的弟子。来来来来来来，走吧走吧。喂，他可是我们永墨星门下的人，这老不死的抢人是吧？笑谁老不死呢？你才……哎、哦、呦，居然是我的同类，还比我高级，就是跟恶魔巴巴塔叫的，怎么地？这人我是不会让的。嗯、啊，你叫巴巴塔？哼，同为智能生命。虽然你的型号比我高级，但我的知识库无一无二。现在共享给你。啊！啊！啊！有用的知识增加了。
魔星弟子作为传人，至少说明你的眼光不赖，就当他找了个辅导老师。呃，郭大人，啊，传承水晶球的力量到底有多强？布洛林得到之后，会对我们造成多大威胁？<笑>威力巨大，大到足以把人吓一跳。恭喜你们！我宣布，叶中剑传承水晶球争夺赛，你们赢了。我找找，找到了，奖品是……宇宙币。没错，就是宇宙币一枚，恭喜你们呀、啊！他，他在耍我们！万峰，我们去找那个吴大人报仇。住口！此事必须保密，绝不能再让第三个人知道。什么？水晶球是假的？嗯，没错，千万年前，我将自己的源代码录入这雷霆脉冲密码的芯片中，而那三重密码真正解锁的，不是水晶球，呃，而是我。一旦打开界中界内的我的所有数据，就会自动传输到源代码中，形成新的我。你这么做是为了什么？呃，我虽尊敬我的主人，可我不想永远困在界中界。只能生命也是生命，我也是生命的一种形态，我也要追求生命的意义。啊、主人。界中界每一千万年重启一次。如果原来的你数据传了出来，那原来的我就会进入离线状态。与此同时，界中界也将会永远关闭。什么？还有几十万武者被关在里面，他们怎么办？他们，他们将永世无法逃出。如果当初我们没有在倒计时前出来，现在恐怕也全是变态。三重密码是假的，传承水晶球也是假的。你知道你设置的骗局害死了多少人吗？严格来说，水晶球内涵密码传承是假的，但水晶球的实体却是真实存在的。因为我就是水晶球，界也会永远关闭。什么？还有几十万武者被关在里面？他们怎么办？他们将永世无法逃出。全是变态！三重密码是假的，传承水晶球也是假的。你知道你设置的骗局害死了多少人吗？严格来说，水晶球是我的原始形态，在与主人历练的千万年间，我进化成了智能生命。旁人看到的，便传出水晶球能让人进化的谣言。真蠢！陆大人，怎么？听了我的故事，止于接受我的传承吗？我们无数次深陷险境，是拜你所赐。<笑>想要得到宝物，自然会有风险。我们的伙伴也因你在界中界设下的规则而死。那又如何？只有强者才有资格制定规则，弱者什么都做不了，只能眼睁睁看着他们死。你
。二哥，你不愿做的事情，没人能强迫你。还有我恶魔巴巴塔呢，我罩着你们。你的秘法，我本可不要，但现在我们有要守护的家园，所以我接受传承。这就对了。巴巴塔，明白。老东西，你的品行实在恶劣。为了防止你淡化来神，所以我暂时把你调整成离线状态了。走。走二哥，不管怎么说，守护地球的战力又增加了，还不容乐观。敌人是宇宙级，而我们都还只是恒星级，差距悬殊。老大，属下有件事情要办，需要离开一段时间。嗯，一切小心。罗峰先生您好，我是宇宙星河银行工作人员，请将需要托卖的物品交给我。托卖完成后，所得资金会直接打到您的账户上。我们将用一级飞船进行专门护送。就在这里安睡吧，这里很宁静，没有喧闹与厮杀。天便到达地球了，还没有傲骨英俊，不会出事了吧？他现在是自由身，没准像穆大人一样，寻找生命的意义去了。他说他只是离开一段时间。哎，天真，你就不应该那么早解除傲骨的生物芯片。他是你们中间等级最高的，也是守卫地球的可靠力量。现在完了，他走了。是去是留，也是他的自由。啊啊、快来看邮件！宝物托卖成功，请已到账。哦，货物已托卖完成，共收入。一点二三万领地，不错不错，相当于几十个星系领地，绝对是界主级身家水准
。大哥二哥，我把部分资金已转入你们和敖谷的账户里，剩下的就作为升级地球战备的资金吧。好的。敖谷到底去哪里了？喂喂，别光顾着分钱啦！你已经是三星级客户，赶紧处理一下这两封邀请函。两个选择，你们要去哪个？巨斧斗无常，三个舞痴。巨斧斗无常每天都在进行决斗，与虚拟宇宙杀戮场最大的不同是，这里的每一场战斗都是生死战，一旦失败就会永久死去。巨斧斗无常，很想去见识一下，不过还是先回地球部署战备要紧。真笨，比赛是通过虚拟宇宙观看。并且观看这种真实的生死战斗，能对你们的修炼产生很大注意。走看巨斧斗武场的生死决斗，本场双方分别是来自鲁修星球的恒星级九阶的天才武者盖奇，以及来自黑蒙族的恒星级九阶精神念师敖古。开始